ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ സോ നീറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പാട്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ഓൾറെഡി കണ്ടതുമാണ് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചാപ്റ്റർ ഇനി എന്താണ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും അങ്ങനെ വരുന്ന അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒരു ആറ്റംത്തിൻ്റെ കേസിൽ ആറ്റംത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ അറ്റോമിക് സെക്സിൽ പഠിച്ചതാണ് തോംസംസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തോംസംസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കെമിസ്ട്രിയിൽ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് എംബെഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റൂതർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി റൂത്തർ ഫോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്കായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫാറ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതും നിങ്ങൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രിക്സിൽ കണ്ടാണ് എന്താണ് ആൽഫാറ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബീംസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ ബീം പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഹീലിയം അയോണാണ് അതായത് ഹീലിയം ടു പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിനാണ് നമ്മൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഇനി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബീം ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ആയിരിക്കണം ഈ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വളരെ വളരെ തിന്നാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ തിന്നായത് കൊണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിനിമം ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ആറ്റംസ് മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതാണ് അത് ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഷെല്ലുണ്ട് ഈ ആൽഫാറേ സ്കാറ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റിലുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആ എൽഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ സൂംഡ് വേർഷനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഈ രീതിയിൽ ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും അതിലൂടെ പോവുകയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിംഗ് ആൽഫാറേസ് ബീംസ് ആ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ മാക്സിമം ആൽഫാറേയും ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാതെ അതായത് സ്വന്തം പാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൽഫാ റേസിൽ ആണ് ഭൂരിഭാഗം ഉള്ളത് പക്ഷേ വളരെ ചുരുക്കം ആൽഫാ റേസ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡീവിയേഷൻ നടക്കും നോക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് മൗസ് പോയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീം ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാണുന്ന ആൽഫാറേയും ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ ആൽഫാ റേസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആൽഫാ ബീംസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇല്ലാതെ അതായത് ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഈ ആൽഫാ റേ ചില ആൽഫാ റേസ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം അതായത് വളരെ 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 ചെറു ചുരുക്കം ആൽഫാ റേസ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് നേരെ തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ ആൽഫാറെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റൂത്തർ ഫോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ് അത് ഇതാണ് എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് അതായത് ആൽഫാറേസ് ഇങ്ങനെ വരും അത് ഗോൾഡ് ഫയലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്കാറ്റർ ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഓരോ സ്കേൽ
അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് എം ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫാ റേസ് ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കിൾ ആ പാത്ത് നോൺ ആസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അങ്ങനെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അല്ലേ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ചെയ്യാൻ സാർ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് ചാർജസ് വിൽ റിപ്പൽസ് സോ സിൻസ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ആർ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ചാർജസിൽ കണ്ടത് അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ അട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ഏതൊരു പാർട്ടിക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ അത് സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് അത് നിങ്ങൾ അതാണ് നിങ്ങൾ സർക്കുലർ മോഷൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ ആ പെർ പാർട്ടിക്കൾ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ അത് സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് അല്ലാതെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂണിഫോം സർക്കുലർ പാത്ത് ആയിരിക്കണം എന്താ യൂണിഫോം സർക്കുലർ പാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സർക്കുലർ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും സെൻട്രി പെറൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു സെൻട്രി പെറൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാണാൻ പറ്റും ഇത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണല്ലോ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ദർ ബി എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സോ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി സെൻട്രി പെറൽ ഫോഴ്സ് നീഡഡ് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ടു റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ സോ റൂത്തർ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റംസിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സ് ആ പാത്തിന് ആ സർക്കുലർ പാത്തിനാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസും എം ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് ഒരു ഗോ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗോ ആ ഗോൾഡ് ആറ്റം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാക്സിമം കൈൻഡിക് എനർജിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അതിന് നേരെ വരികയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആ പാത്ത് ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ആ വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് വരുന്നത് ആ വെലോസിറ്റി വരുന്നത് അതിനൊരു കൈൻഡിക് എനർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷേ കൈൻഡിക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഗോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണല്ലോ ഈ കൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യലി അവിടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആണുള്ളത് പക്ഷേ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഗോൾഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസസ്റ്റ് മിനിമം ഡിസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആൽഫ പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായ കൈൻറ്റിക് എനർജി മൊത്തം അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജിയാണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടത് ഇനി ആ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കൈൻറ്റിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ നേരെ ഗോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഗോൾഡ് ന്യൂസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കു
ഇതിന് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് എന്താ ചാർജ് ഓഫ് എലക്ട്രോൺ ആണ് മാഗ്നറ്റോട് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്ത സെറ്റ് ഇൻഡു ഈ നേതൃ ഡിവൈഡ് ബൈ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അതായത് ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തല്ലേ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആ സമയത്ത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ പി അപ്സോൺ സീറോ ഇൻഡു ടു ഇ സെഡ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി നേതൃ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂത്തർ ഫോഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ റൂത്തർ ഫോഡിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് എന്താണ് എലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഏതൊരു പാർട്ടിക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ അത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും സെൻട്രിപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇനി എന്തായാലും സെൻട്രിപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാലോ ഇവിടെ ആരാ സെൻട്രിപ്പിൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെൻട്രിപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും ആ സെൻട്രിപ്പിൾ ഫോഴ്സ് കാരണം അവിടെ ഒരു സെൻട്രിപ്പിൾ ആക്സേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും സെൻട്രിപ്പിൾ ആക്സേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ആക്സേറ്റഡ് ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എലക്ട്രിക് ചാർജ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇനി എലക്ട്രിക് ചാർജ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് എലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാറ്റി ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ചാർജ് അത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതായത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രിപ്പിൾ ആക്സേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആ ആക്സേറ്റ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അങ്ങനെ ആക്സേറ്റ് ചാർജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്തായാലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് എലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ആ എലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് എലക്ട്രോൺ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയിൽ നിന്നാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് അതൊരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ അതൊരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ വന്ന് എവിടത്തേക്ക് എത്തണം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്താവുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നില്ല സോ എലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ഫോൾ ഓൺ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ വിജയ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് അതൊരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രിപ്പിൾ ആക്സിസൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് അവിടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് റൂത്തർ ഫോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ അതായത് റൂത്തർ ഫോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ ആറ്റം തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല റൂതർ ഫോണിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അൾട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണ് അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ
in which for which angular momentum is an integral multiple h by 2 by that is one orbit la electrons revolve cheyunnu alle oro kore electrons undamo oro chela orbitals rendu electrons undavu chela orbitals il eight electrons undavu appo oro orbital lum undana electrons inde case il adinde angular momentum endinde multiple irikkanu nu parnade h by 2 by that is one electron oru shell ode revolve cheyunnengil aa electron inde angular momentum h by 2 pi il prashna illa 2h by 2 pi prashna illa 3h by 2 pi prashna illa endha aaya madhi avada integral multiple of h by 2 pi aaya madhi verikkum adinde h by 2 pi inde fraction inde value verikkum aa electrons ini or angular momentum aayittu verikilla ini ivada according to bohr mole endu parayam radius is directly proportional to n square by z adhaayi n nu uddheshikkunnathu ഷെൽ ഓർബിറ്റൽ നമ്പറാണ് എത്ര ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെഡ് എന്നുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആംസ്ട്രോങ് ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആംസ്ട്രോങ് സിക്കൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അവർ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റോ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റോ തേർഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റേഡിയോസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആംസ് ഓങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഷെഡിൻ്റെ റേഡിയസ് റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാം ഇനി ഈ ഒരു എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും ആ എനർജി ഏതൊക്കെ എനർജി ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്തായാലും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥം അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അതിന് വെലോസിറ്റി വി ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കെ ഇ സിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ടോട്ടൽ എനർജിനെ കുറിച്ചാണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇസ് ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മൂവിങ് മാസ് ഓർ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കൾ ദെൻ പൊട്ടൻസ് എനർജി എന്താണ് പൊട്ടൻസ് എനർജി രണ്ട് ചാർജ് ചാർജ് നമ്മൾ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയിലാണ് പൊട്ടൻസ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുക നോക്ക് ഏതൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജ് വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് ചാർജ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസിനൊരു ചാർജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഒരു എന്തുണ്ടാവും എലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻസ് എനർജി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോണ് പൊട്ടൻസ് എനർജി ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് എലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻസ് എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻസ് എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജിൻ്റെ സം ആണല്ലോ അതാണ് അവിടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ എനർജി പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കൈൻറ്റിക് എനർജി as you can see in the screen the potential energy is equal to minus 2 into kinetic energy that is potential energy in the magnitude kinetic energy in the double aanu adu mathramalla important ee minus valare valare important aanu adu endanu nu vachal nammal gravitational potential energy padikkuna samayathe adin equation endha gravitational potential energy is equal to minus g m m2 divided by r r avade endundu minus undu adhe pole ee electron de avadeyum potential energy minus aanu adin artham endanu nu vachal avade minus inde artham endanu nu vachal that is under the that is revolving around the nucleus adhaayathu avade endanu kooduthayittullathu electrostatic പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജിനെ കാട്ടി കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോവാത്തത് അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു അൾട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈൻറ്റിക് എനർജിനെ കാട്ടി ഡബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഈ സീക്കൾ ടു കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മൈനസ് ടു കെ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഈ സീക്കൾ ടു മൈനസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇത് എന്ത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസിൽ എക്സാം എക്സാം നീ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതൊരു എനർജിൻ്റെ കേസിലും ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഓരോ എലക്ട്രോണും ഓരോ എനർജിയാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് നിങ്ങൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിച്ചത് അതായത് ഒരു എലക്ട്രോണ് ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ആ എലക്ട്രോണിന് മുകളിലേക്കുള്ള
ആ ഇലക്ട്രോണിന് ആ ഓർബിറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നിന്ന് കുറച്ച് എനർജി അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോണാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ എനർജി താഴേക്കുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഇവ ഈ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എനർജി ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ചൂടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ജൂൺ ഇനി എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതൊരു ചാർജും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വൺ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനോട് ഈക്വൽ ആവുക അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻത്ത് ഓർബിറ്റൽ ഇ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇ വി എന്ന് വരും ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഓരോ എനർജിയാണ് കാരണം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് എൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഓർബിറ്റൽ നമ്പർ കൂടുന്ന സമയത്ത് എൻത്ത് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇ എന്ന് കുറയുകയോ ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററും ഉണ്ട് ഡിനോമേറ്റർ ഉണ്ട് ഡിനോമേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിനോമേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഇ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയോ ചെയ്യുക കാരണം എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക സോ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ വളരെ കുറയുകയോ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൈനസ് ഉണ്ട് അതായത് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മൈനസാണ് മൈനസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാ ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അതായത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് പക്ഷേ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ സോ എനർജി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വരും അത് ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് വരും പക്ഷേ അവിടെ മൈനസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഏതിനാണ് എനർജി കൂടുതൽ ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ മറ്റേ കേസിൽ മൈനസ് ത്രീ വരും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞാലും അതിൽ മൈനസ് വാല്യൂ ആണത് കൊണ്ട് ആ എൻ ഓർബിറ്റൽ നമ്പർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എനർജി കൂടി കൂടി ഏറിയ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹയർ ഓർബിറ്റൽസിനായിരിക്കും അല്ല കൂടുതൽ എനർജി ലോവർ ഓർബിറ്റൽസിനായിരിക്കും കുറവ് എനർജി അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് രണ്ട് എനർജി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കില്ല രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ എനർജി അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ഒരു താഴത്ത് ഈ വൺ എനർജിയുള്ള ഒരു എൻ വൺ ഓർബിറ്റുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണോ എൻ ഇ ടു എനർജിയുള്ള ഒരു എൻ ടു ഓർബിറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് ഇ ടൂലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇ ടൂലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് എൻ വണ്ണിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നോക്ക് എൻ ടൂലാണല്ലോ എൻ ടു ആണല്ലോ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ എൻ ടു ഹയർ ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ എൻ വൺ ലോവർ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും എൻ വൺ ലോവർ ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ എൻ വണ്ണിൻ്റെ എനർജി ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എൻ ടുവിൻ്റെ എനർജി ഓഫ് ഓർബിറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതായത് എൻ ടു എൻ വണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജി കുറയാൻ
h nu is equal to idan equation z square m e raised to 4 divided by 8 h square epsilon 0 square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Pakshi idhane kaal important da equation ane h nu is equal to minus 13.6 z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square yaltu nu. Ningala question le photoelectric effect hai kote, adha yade dual natural radiation matter hai kote, adha wa e atoms and nucleus hai kote. Question se vayadha electron volter in deri gidhira aladhe. Abo ningala joule leke padikinthe nengat ettu nu aladhe electron volt leke padikinthe. Adha wambo aya electron volt in nalala values hai kundha wa adhile fractions kooddha lai tte virila maathra ala adha inda powers hai कूड़ लाइट वे रही है लेकिन पट्टन है कैलकुलेशन इसी हम आम आता लाख क्वेश्चन अपने इलेक्ट्रॉन वोल्टेज रही थी ना देखो इन्हीं ये वाला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर ने चाहे एटॉमिक नंबर आने एटॉमिक नंबर कूड़ने समय ते अधिने रेडिएशन कूड़ वालों मात्रा ला वन बाय एन वन स्क्वायर माइ एधे और बिल्ले का न पोन अजा अदाना एन वन एधे और बिल्ला ने वेरन अजे अदाना एन टू अब डे इक्वेशन सब्सट्रेट इन समय ते हम केंद्र फाइंड चाहिए बट माइने फ्रीक्वेंसी एलिंग वेव वेव लेन कंट्रोल टी का मेरे कारण दा फ्रीक्वेंसी वेव लेन तो नमले रिलेशन दा न्यू इस इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ल Ini hydrogen ada di dalam orang level la energy anda, mula manusia kan deh. Firsta tu orbit lekuk, ada ane itu tuai kelar orbit leto. Karena dah, adi le energy ane itu korup, endon le energy korup ane karno, adu minus thirteen point six elton volt. Ibaran mula already kan deh equation ane, okay energy of n. Ibaran n square n dua value lekam, first orbit lekuk hydrogen ane jenle, apa e n isi kelu minus thirteen point six divided by n square ni wakar one square. So e n isi kelu minus thirteen point six divided by one square electron volt. Ini e ni di dalam nukun samai te. इवड़ा माइनस 13.6 वोल्ट लॉन्ग वोल्टी ये नी सेकंड और पहले एनर्जी के निकाल दूंडी क्या नी सेकंड और पहले एनर्जी का दूंडी क्या इवड़ा एनी ने इंद्र वैली कोटता हूँ दी टू नल्ला वैली कोटता हूँ आ टू वैली कोट का ना समय ते ये नी इसी के लिए माइनस 13.6 डिवाइड बाय टू स्क्वायर वे य इवड़ा सुधिके इवड़ा फर्स्ट ओर्बिटर एन इसी कल्ड वन ना आने इंडिया एनर्जी जाने टेंडे अदु माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स एल्ट्रॉन वोल्ट आने पक्के सेकंड ओर्बिल नोक एन इसी कल्ड टू अपो ई एनर्जी डिफरेंस लेके कंडा मंसलो आ एनर्जी डिफरेंस वाडरे वाडरे कूड़ दलाना ले कारण दा माइनस थर्टीन माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके हुई वोनम थर्ड और बिल्ले के वेरन समय ते आधे वर्ड ते कोई माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके हुई अंगना एन इसी कुल फोर एन इसी कुल इन्फिनिट वेरी रहे एनी एप्पल आने दमले इन्फिनिट लेके सो दिखे इन्फिनिट लेके न देशी किन्ह दे आ इलेक्ट्रॉन ही आ एटम तो ना हमारे रिमूव जी ना केस आने आ ओर्बिल इन्फिनिट लेक हुआ अलग तो इन्फिनिट लेक और ओर्बिल इंडे ना लाते ना आता अलग तो इन्फिनिट लेक और इलेक्ट्रॉन मूव जी ना नहीं आता ना और एल और एटम बढ़ते आ एटम ना हमारे एनर्जी एनर्जी और प्रोवाइड जी ना समय ते अवड़ा अवड़ा लेल्ट्रॉन हाईर वर्बिट से को इन्हें वाला रहेगा उधर ले एनर्जी नालिका ने समय ते आधे वर्ते को इन्फिनिट ले को इन्फिनिटी वन उद्देश्य ने अंदा आ इलेक्ट्रॉन है आ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिप्लेसिल ने आ फील्ड ने पोर्टेक करती ना अर्थम पोर्टेक करती है न इलेक्ट्रॉन्स रूस जी दा दंदा ही मारी आयोन आय मारी अंगने आने के ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ओर्बिटल हम इन्फिनिटी नम्बर ला एनर्जी डिफरेंस है नमक आयोन आय सिस्टम एनर्जी आके डिक कम ओके अंगने आना आयोन आय सिस्टम एनर्जी डिफरेंस जो एक आदाय दे आयोन आय सिस्टम एनर्जी इस मिनिमम एनर्जी � ओके अगर ना अंगे आयनाइसिस एनर्जी चले कुछ चले पर आयनाइसिस एनर्जी तेरी आ चाहिए आयनाइसिस एनर्जी डायरेक्टली दे दियो अब हम लोग इंगेने कनेक्टेड चाहिए ना अतः आयनाइसिस एनर्जी तंदर टन गया दिन अर्थन दंदन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन ना फर्स्ट ओर्बिटल ने इन्फिनिटी लेग ओर्बिटल के मूवस numerical value there are and numerical value that we use this equation to use this equation ok so any ओरो एनर्जी लेकुम हाईर एनर्जी इन्दे लोवर एनर्जी लेकुम मूझे इन्दे समेते अधि ओरो रेडेशन रिलीज़ हुए आ रेडिएशन एमिट हुए आ रेडिएशन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो उन्नदा आधे अंदर डिपेंडेड रिक्वम आ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स है ना आधे डिपेंडेड रिक्वम इनी ऐंतर ड वेव नंबर ने चल आधे निगल एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री ले पढ़ते हैं इंडू वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय इंडू स्क्वायर आर इन उसे आर चल रिड्बॉक्स कौन सा नाने आधे वाले कौन सा नाने इन्हें वैल्यू इतना नहीं चल ये बड़ा कारण वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन इंडू टेन रेस टू सेवन मीटर इन्वर्स एनी ये बड़ा इंदौर ना एनर्जी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 
ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര ആണ് എന്താ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുണ്ടാക്കുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹൈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ കാരണം എന്താ ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഓരോ എനർജി ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഓരോ എനർജി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകും ഇനി ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ ഈക്കൾ ടു വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ആ ഇലക്ട്രോണ് ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനർജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എ സിക്കൾ ടൂലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഫിഗറിലുള്ള പോലെ തന്നെ എൻ എ സിക്കൾ ടൂലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ എൻ എ സിക്കൾ വണ്ണിന് ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഫോറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഫൈവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സെവനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എനർജീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഹൈ എനർജി ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എൻ എ സിക്കിൾ വണ്ണിന് ടൂലേക്ക് എത്താനുള്ള എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ എൻ എ കിള്ള് വണ്ണിന് എൻ എ കിള്ള് ടൂലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഇനി എൻ എ കിള്ള് വണ്ണിന് എൻ എ കിള്ള് ത്രീയിലേക്കാണ് അത് ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ എനർജി കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടത് അത്രയും എനർജി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എൻ എ സിക്കിൾ വണ്ണിന് എൻ എ സിക്കിൾ ത്രീയിലേക്ക് അത് ജമ്പ് ചെയ്യണം ഇനി വീണ്ടും കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എൻ എ സിക്കിൾ ടു വണ്ണിന് എൻ എ സിക്കിൾ ടു ഫോറിലേക്ക് പോകും അതേപോലെ എൻ എ സിക്കിൾ ടു വണ്ണിന് എൻ എ സി ഫൈവിലേക്കും സിക്സിലേക്കും സെവനിലേക്കും പോകും ഇനി ഈ ഹയർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് എത്തിയ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് പോയ പോയ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് താഴേക്കും വരാലോ താഴേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം താ ലോവർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ ലോവർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് എനർജി കുറയണം കാരണം എന്താ ഹയർ ഓർബിറ്റൽസിനാണ് കൂടുതൽ എനർജി ലോവർ ഓർബിറ്റൽസിനാണ് കുറവ് എനർജി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലോവർ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് അത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ എനർജിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷനോട് കണ്ടത് അതേപോലെ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷനിലെ ഫോട്ടോൺസിന് എന്തിന് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏതിൻ്റെ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി ആ എനർജിനെ ആയിരിക്കും ആ ഫോട്ടോണ് ഡിപ്പ് ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ എനർജിനെ ആയിരിക്കും ആ ഫോട്ടോൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന എനർജി ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എൻ എ സിക്കിൾ ടു ത്രീന്ന് എൻ എ സിക്കിൾ ടു വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും എനർജി ഡിഫറൻസ് എനർജി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ എൻ എ സിക്കിൾ ടു ഫോർന്ന് എൻ എ സിക്കൾ ടു വണ് വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടും എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടും ഇനി എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രൽ സീരീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ ലൈമാൻ സീരീസിന് പ്രത്യേകത എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലായി വണ്ണിലേക്ക് വരണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ലെമൺ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ പോരാ ലെമൺ സീരീസ് ഏത് ഹയർ ഓർബിറ്റിലായാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ആ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടത്തേക്ക് വരണം ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് വരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലെമൺ സീരീസ് എന്ന് പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നമില്ല ഏതൊരു ആറ്റം ചെറുത്തിലായ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോർ മോഡലിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ബോർ മോഡലിനെ ബോർ മോഡലിനെ ഏറ്റവും റൂതർ ഫോണിലുണ്ടായ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂതർ ഫോണിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ പിള്ളി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സെൻട്രൽ പിള്ളി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്സിഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്സിഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ റിലീസ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അത് റിലീസ് ചെയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് അത് ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യണം അതാണ് ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്ന് അത് റൂത്തർ ഫോണിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബോർ മോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റിലേക്ക് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗ്ലർ മൂവ്മെൻറ്റും വിൽ ബി എൻ ഇൻഡേഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലർ എച്ച് ബൈ ടു പേ എച്ച് ബൈ ടു പേൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലർ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ എച്ച് ബൈ ടു പേ ആവും ടു എച്ച് ബൈ ടു പേ ആവും ത്രീ എച്ച് ബൈ ടു പേ ആവും ഇനി അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ബോർ പറഞ്ഞത് എന്താ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ഓർബിറ്റിൽ അതായത് എച്ച് ബൈ ടു പേ ഇൻഡേഗൽ മൾട്ടിപ്ലർ ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എച്ച് ബൈ ടു പേ ആണ് ഇൻഡേഗൽ മൾട്ടിപ്ലർ വന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബോർ മോഡലിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ കോൺട്രാസ്യൂഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലർ മോമെൻ്റ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈസബ് ഹൈസൻബർഗ് അൺസെർട്ടേൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് എന്ത് അൺസെർട്ടേൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സെർട്ടൈൻ അല്ലാത്തത് അതായത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് ഹൈസൻബർഗ് സൺസെർട്ടി പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണും നമുക്ക് ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിനും അതിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരുമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോർ മോഡൽ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഒരു സ്പെസിഫിക് സർക്കുലർ പാത്രത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈസർ മാർക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിന് എതിരാണ് കാരണം എന്താ സർക്കുലർ പാത്ര സ്പെസിഫിക് സർക്കുലർ പാത്ര മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഹൈസൻ ബംഗ് സൺസെൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല സോ എന്ത് ബോർഡ് സസംസൻ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ സെക്കൻഡ്സ് ദ ഹൈസൻ ബംഗ്സ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രി